Hi everyone. Это английский без верещаги. Сегодня для вас пример present perfect. Для не фанатов грамматики это Have you ever been to Paris? I've never heard the Beatles. Hey, have you met John? John who? John Black. Nah, I haven't. Hey, have you met John? John who? John Black. Nah, I haven't. Глагол meet – это знакомиться. Meet someone for the first time. I'm meeting my mother tonight звучит очень странно, потому что я знакома со своей мамой. Лично я бы сказала I'm going to my mom's tonight. I'm, если я иду к ней в гости, I'm visiting my mom tonight. Um, если я с ней встречаюсь где-то в другом месте, то я бы сказала I'm seeing my mom tonight. Потому что я с ней уже знакома. Hey, have you met John? John who? У меня в классе по американской истории было два Джона. John who это неформально. В принципе, вы можете спросить, what's his last name? John Black. Nah, I haven't. Nah, это нет. Но вы будете использовать это со своими друзьями, ни в коем случае ни с преподавателем, ни с начальником, ни с людьми более старшего возраста. В коротких ответах мы можем сказать Nah, sorry. Nah, I haven't. Nah, I don't. Nah. Мы не отвечаем односложно в английском. Если мы говорим no, то мы к этому добавляем no, I haven't. No, I don't. No, I'm not. No, I'm sorry. А так же, как мы не говорим hi, и не стоим и не ждем продолжения разговора, который, честно говоря, уже зарубили в самом начале. Прежде чем попрощаться с кем-то, мы подготовим их к прощанию. Мы скажем So I'll see you next week. Or so I'll, I'll call you. Have a nice day. Thank you. See you. Bye. Bye bye. Мы не говорим просто bye и уходим. Hey, have you met John? John who? John Black. Nah, I haven't. У меня на этом все. С вами был английский без Верещагиной. I'll see you next time. Bye.